بسم الله الرحمن الرحيم أه هكمل الجزء اللي احنا بدأناه في اللقاء السابق وهو عبارة عن تعريف للتغذية وتعريف للغذاء وأهمية الغذاء أه بعد ما عرفنا أن الغذاء له أهمية وهي الحصول منه على الطاقة وعملية النمو والبناء وتجديد وتعويض الأنسجة التالفة بالاضافه الى امداد الجسم بالمواد اللي بتحافظ على العمليات الحيويه اللي بتحدث داخل الجسم. هنتكلم دلوقتي عن الوجبه المتوازنه التي تستطيع ان تحقق هذه الاهميات، بمعنى ان الوجبه اللي تؤدي تناولها الى الحصول على هذه الثلاث اهميات هي مكونه من ايه؟ فبنجد ان ما فيش اي صنف غذائي في الدنيا مكون او يعطي كل هذه الفوائد الا الحليب الحليب هو الماده الوحيده التي تحتوي على كل هذه المكونات فبنجد ان الانسان مش معقول هيقعد يشرب حليب بقى طول عمره ولكن هناك عناصر غذائيه كثيره لا بد ان تكون متنوعه في الوجبه الغذائيه اذا الوجبه الغذائيه المتوازنه هي عباره عن الوجبه التي تحتوي على كل العناصر الغذائية لكن بالكمية المطلوبة والنوعية المطلوبة والمتوازنة في كل شيء آه إذن من الضروري بأن الوجبة الغذائية بتحتوي على كل العناصر الغذائية لكن هل كل العناصر الغذائية موجودة بس في اللحمة وفي الفراخ وفي السمك اللي الناس بتتكالب عليهم علشان تتناولهم لا بنجد ان العناصر الغذائية موجودة في كل انواع الغذاء فبنجد ان الغذاء بنحوله او بنقسمه بطريقة اخرى الى مكونات عضوية ومكونات غير عضوية وفيتامينات فبنجد المكونات العضوية هي عبارة عن ايه عبارة عن مادة الكربوهيدرات والبروتينات و الدهون دول ثلاث مواد بنسميهم مركبات عضوية مركبات غير عضوية ممكن نقسمها أو نضع تحتها إيه؟ تحتها المعادن والماء الاثنين دول مركبات غير عضوية الحاجة الثالثة اللي هي الفيتامينات آه لكن ممكن أقسم العناصر الغذائية حسب ما تعطيه من أهمية للجسم فبنجد مثلا إن إحنا بنقسمها أيضا إلى ثلاث أقسام عناصر غذائية منتجة للطاقة منتجة للطاقة يعني إيه؟ يعني عندما يتناولها الإنسان تكون مسؤوليتها داخل الجسم أنها ها توفر طاقة للعمليات الحيوية طب إيه هي العناصر دي؟ كل العناصر اللي ممكن تقع تحت الكربوهيدرات والدهون الاثنين دول من المواد الهامة لتكوين الطاقة الجزء الثاني أو العنصر الثاني ممكن نقول عناصر لها دور تركيبي أو دور بنائي العناصر اللي لها دور تركيبي أو بنائي ممكن هي تكون أهم حاجة البروتينات بالإضافة إلى الدهون الحاجة الثالثة عناصر غذائية لا تنتج طاقة ولكنها ضرورية لتحرير الطاقة من العمليات الحيوية زي إحنا هنضع تحتها الفيتامينات والأملاح المعدنية وزي ما قلت قبل كده أن الماء هو العنصر الأساسي الذي يعمل كوسط لجميع التفاعلات الحيوية داخل الجسم سواء تفاعلات لإنتاج الطاقة أو تفاعلات لإنتاج أنشطة مختلفة في الجسم الموضوع اللي هتكلم عليه بعد كده وهو كمية الغذاء اللي أي شخص بيحتاجها لابد إنها تتناسب تناسب طردي مع النشاط اللي بيؤديه بمعنى ان مش ممكن واحد مثلا بي بيعمل في مكتب مكيف يحتاج الى نفس كمية الغذاء اللي بيحتاجها واحد مثلا بيشتغل حداد او بيشتغل نجار او بي بيشتغل فاعل لابد ان يكون هناك في نوع من الاتزان ما بين النشاط الذي يؤديه الشخص وما بين كمية الغذاء اللي بيتناوله لذا فان الحاجة اليومية للغذاء لكل شخص بتختلف عن غيره وخاصة نوع العمل اللي بيؤديه قسمنا نوع العمل إلى أربع أقسام القسم الأول عمل مريح القسم الثاني عمل خفيف والقسم الثالي عمل متوسط ثم عمل شاق بمعنى أن هناك وظائف مختلفة تقع تحت أربع أنواع من الأعمال العمل الخفيف زي إيه؟ زي الكتاب وزي الرسامين وزي الناس اللي هي ما بترهقش نفسها ولكن جايز بترهق ذهنها إلى حد كبير عمل خفيف زي الموظف زي الحلاق زي الترزي العمل المتوسط زي النجار زي الميكانيكي زي النقاش 
العمل الشاق زي الحداد والفاعل والفلاح كل دول طبعا على سبيل المثال لان في اعمال ثانيه زي غير كده بتبقى اعمال شاقه ولكن دول على سبيل المثال